sikuwa tumegombana na umu ndani kana mbiaji yaani we mwanamke na kumbia dawa yako ni kukulete mke wapili <laughs> na tena ukitoka hapo uwendi kwa kipenye unasubili siku kipenye wametoka amende zake kukani unatia magumba kwa kwa yule mwanamke wani pale unenda kulianzishi anatakiwa afamu kwa mapali kwa mwenye vitu ambavo umewai kuzungumza lozi <laughs> Siku ambazo umenishauri vitu vika niingia ndiyo leo. Shoga yangu lazima ni kushauri vizuri. Wewe shoga yangu na kuachaji kwa mfano. Na huku na mwambie akiwasha kwa sawa. Wewe kote unavunika tena kipenyo na baki wako. Na baki wako. Shoga yangu leo umesema. Shoga yangu kwa mfano umesema. Kwa mfano ndio wewe lazima ukale ni Mariam, siku gani utafikiria kunipa jibu langu? Siku zinaenda. Eh? Kila siku nikikufuata unaniambia sijui mara subiri, subiri. Shida ni nini? Kuna kitu gani ambacho kinakufanya mpaka na shida ni kunipa jibu? Yaani <laughs> wewe mpepa? Ah, hapana. Yaani sijui kuona mwanaume kinyang'anizi kama wewe. Yaani kunisimamisha kote huko mimi najua atakuniambia labda kuna issue ya pesa, unaweza kuniambia sina mambo yale yale. Na nilisho kuambia mpepa. Mimi hapa nilipo na mume wa mtu na mmoja. Tena nataka nikubiliki na wewe. Ile nilokuwa nayo nyumbani shida, tena niongeze na shida nyingine. Wewe una utani sana. Hebu bwana kama una kitu kingine ongea. Sikiliza Mariam. Nafahamu uko na mume wa mtu. Ila wewe mimi nina uwezo wa kumfanya wewe mume wa mtu asifuate wewe. Mimi ndio mpemba. Yaani wewe shida yako ni kimoja tu. Yaani unikubalie mimi. Ukishanikubalia mimi nina uwezo wa kumfanya chochote huyu mtu wangu na asikufanye tena. Kwa hiyo shida yako sio na wasiwasi na huyu mtu. Achana naye, kuwa na mimi, mimi na malengo na wewe. Nataka mimi nikuwe huyo mke mdogo. Mimi mke wangu ananisumbua sana. So kama nimekataa labda hiyo sio mwanaume. Hapana, mwanaume maskini ya Mungu lijali. Lakini sasa mimi ninachokitafuta kwenye maisha yangu ni uhuru sio kitu kingine chochote. Sasa yule kule ananibana. Eh? Na wewe tena ndugu yangu utaweza mimi kuamiliki wanaume wawili. Mariamu hujanijua vizuri mimi. Mimi nina uwezo wa kukufurahisha. Na nina uwezo wa kukufanyia kila kitu. Ukamsahau kabisa huyo mtu. Ah, bwana wewe mpe baibu niache. Nisha kwamba nina mwanaume wangu. Tena. Wewe ah. unaongesha mpaka simu yangu inaita sioni. Halo. Ah, niko hapa kwenye nani hapa kwenye hichi kibaa tunakutanaga hapa cha makuti. Ah, sawa, njoo na kusubiri. Sio, nakwambia niko na mpemba. Sasa. Ah, sawa. Unaongea na nani sasa? Naongea na shoga yangu, vipi kwani? Sasa wewe unanitaja nini? Unajua kabisa hapa mtaani, kila mtu mimi ananijua. Halafu unasema umesimama na mimi. Ah, mpemba jamani, unajikutaga muda mwingine nawe. Kwa hiyo maana mimi nikiongea na simu nikikutaja isha kwa kesi mara au mtu anaona ndio kujua kwa kitu gani. Eh mpemba mpunguzaga basi. Mariam, mimi naongea na wewe. Shoga yako wa nini kumuita sehemu ambayo faraga mimi na wewe tunaongea? Ah, unachosha mda mwingine. Sasa shoga yako wewe ni kana nisho. Yaani unataka kutongea, lakini kama kwa kitu gani wewe ndio uweka uko juu. Ah. Kwa kwa kali sana. Mariam. Haya. Mgeni huyu hapa shafi. Karibu. Kwa hiyo Mariam huyu ndo shoga yako. Ambayo ndo mlikuwa mnawasiliana eti unamsubiri shoga yako. Ndio huyu. Shoga yako. Wewe unapomwona huyu shoga yangu. Ah. Naona sasa na huko na mtakwanzisha mimi. Wewe si muda si mrefu tu muda si mwingi mtoka pale dukani ndani ile kanda langu ya chips. Umeniambia nini mimi? Ndio una mke Dio. na umeniambia kuna mchipuko yoyote. Mambo ya mke wewe yanakuhusu nini? Mambo ya huyo huko na mke wewe yanakuhusu nini? Eh. Hey. Na mahusiano yangu na mimi vipi yanakuhusu? Hata maustazi pia wanasema fuata maneno yangu usifuate matendo yangu. Au wewe umsemo haujui? Haujui umsemo? Sasa wewe unataka kuniingilia mtu katika wangu nani? Mimi niko mtu mmoja bwana mke. Umesikia? Mimi ni kwa mdogo sana pale ulipokuja umengaka nikaana kuangalia. Yule nimekuachia na huyu pia unamtaka. Sasa kama ulikuwa juu story ni hivi. 
Kipindi mimi niko na yule mkeo, enzi yuko mpenzi wangu mimi na Hasona ya mimi. Mimi niko niko na huyu. Na hapo nilikuwa na ugomvi mkubwa sana kati ya yule na huyu. Kwa hiyo mnanichezea mchezo. <laughs> Ndugu yangu mwaka huu mimi naona utadhalilika sana. Sasa na, naona sasa tunaingiliana katika njia kila njia ambayo mimi napita na wewe bwana kipenyo unataka kupita. Hawa sio hivyo. Sio kweli kwa sababu gani nakwambia hivyo maneno? Huyu mpemba ni ana matatizo sana kitu cha kama atafuta mtu kumpiga jini tafuta style nyingine mpemba. Sio hiyo. Mimi nimeanza kuwa na yule. Umenipa tafuta wewe mpaka nikakocha yule. Sasa umeona sasa huyu haitoshi. Umefuatilia mpaka ukangundua kama mimi niko na huyu. Unataka kuchukua na huyu. Kwa hivi wewe ndio unafatafata sana katika nyao zangu. Basi na kama nibakiza mimi tu. Tena kipenyo na kutamani kweli kweli. Ah! Yaani wewe unatamani nini? Na kutamani sana wewe. Tena na kutamani kweli kweli kaa ukijua hilo kama na kutamani kweli kweli. Sipo, anamaanisha nini unasema anatamani? Subiri. Wala anamaanisha nini kusema mambo kama hayo? Anataka nini? Bila ndio yangu. Kwambi. Nimekumbuka yule bwana anitokea pepa. Kwa hiyo, kama anakwambia anakutamani mawili, lakini kitu kabisa mimi nicho nijia kilini. Yule anaenda kukutafuta upande wa pili kwenye mambo ya hapa. Kwa unamaanisha kwamba yeye huyu kwenye kunitamani kwake mara natamani hata kabla niloke sasa. Ah, subiri mimi nakwambia lolote naweza kutokea mimi wapemba na wajua kupigia na hawezi lakini kwenye mambo ya ndumba. Ah, kama nakuua na utafukua na mshipa ndugu yangu hapo. Sasa ina mbona mimi? Unacheka kama mzuri hapo. Baadaye ngoja katika banda langu. Wae. Nani? Na sasa tupita tau. Baby, simu si naita. Pokea. Hata kama ni mke wako nyumbani anapiga, wewe pokea, pokea, ongea naye. Kwanza wewe ni ankari. Wow. Ankari. Eh, mjomba. Eh, bibi. Ah, huku kuna matatizo. Haya, niambie, shida nini tena? Mke wangu amekakamaa kama roboti. Hiyo uh, hali imeanza kumtokea muda gani? Yaani hiyo hali mjomba imetokea muda si mrefu. Nimetoka katika shughuli zangu nimekuja tu hapa na nakuta hivyo simu ile ndio maana nimekupigia simu. Basi ankali mimi nishajua shida nini. Umeshajua shida nini ni mjomba? Ya. Yeah. Huyo mkeo ana mahari mchwani. Sasa hapo atakuwa ameona kitu kibaya au uko na hiyo nyumba mnaokaa sio nzuri kuna vitu vibaya hapana sasa hapo anachokiomba labda ni kusaidia kitu kimoja jaribu kutafuta maustazi au maalimu yote aweze kumsomea taka sawa tu mimi niko mbali yanko mjomba chukua hata boda boda wewe njo naomba uje ustazi nampata wapi sasa hizi bora uje wewe mkubwa anka ni boda boda utalipa wewe mjomba mimi boda boda nitalipa Basi mimi nakuja hivi sasa. Nakuomba tu uje mjomba mimi bwana nalipa niko chini ya miko yako naomba uje tu. Ah, wewe sipi. Huyu aliyepiga simu ni 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 yako wangu, amemoa mtoto wa dadangu. Sasa mtoto wa dadangu huyu kidogo ana ana mahali mkichwani. Sasa umepandisha huko. Mimi naomba niende kidogo nikamsomee alafu narudi. Sio umeelewa? Huyu hapa ni relax. Sasa Unieje munda ni peke yangu mchumba wote huko anaacha peke yangu ndani. Kama kutakuwa una shida basi wewe nenda reception mwambie akupe chochote kile na mimi nenda kukupa. Tuendelee. Sawa. Siwezi kukuacha. Lakini tutaiku hiyo. Sawa. Kweli. hospitali unakaa hapa nje kisha siku majirani wataanza kukusikia waje hapo wajae waone mwa ndani kuna nini na hii nyumba yangu tangavyo nomi wa majirani ndani sina mjomba mashambikia simu anakuja kwa nini mkeo kuna shida gani mbona hivyo shida ni nini tu kwanza tunijalie jamani kweli ndio kwanza na ndio kwa kitu mjomba hapo tano haya mimi eh eh sijui ana umma hata kingana nani aongee kama kama robot kuna brief kidogo Laba mjomba ni kombe sana. Atuweza kuambia kama. Huyu mwezaku huyu 
ana maari mkichwani. Hey, yaani kama kuna vitu vibaya vinataka kutokea au vitu vibaya viko ndani ya nyumba basi vinaona basi vinataka kusema. Ah, eh. Hey. Hai, taratibu, taratibu, taratibu ndugu zangu. Msiye mkamuumiza kiti, umesikia na huyu lijari wake ni kwa naye hapa. Hajui chochote kile pale. Naomba mniambie sasa mimi nimekuja. Taratibu wangu. Taratibu sema, sema sasa sema. Eh. Karibu. Thank <laughs> you. Jamba yeye ndiyo mwanamke yeye tonadi alikuja ndiyo. Ehe, haya amekiri amesema tawili. Kuna lingine? kuna mwanaume alikuja ofisini kwangu. Umeona? Akakupigia mkwala tena hususan akikwambia kwamba anaweza kakuloga siku Sio anaitwa Mpemba, anaitwa Mpemba. Kwambia anaitwa Mpemba, amepigia sana mkwala kufuse. Mpemba? Eh, wameona hawa. Wanaona vitu vingi sana. Ehe. Eh. Ah, sasa hii yanko umezeni. Amesemaje, amesemaje? Ah, hapana. Amesemaje sana. Acha huyu. Kwamba leo hii kuna sehemu umekwenda umeenda kumfumania mwanamke. Hapa ndio nikaa kabisa una mahusiano naye. Umemfumania. Wewe si kwa ndio ni mfumo ni mpemba. Huyo huyo mpemba anakuja kunipiga mkwa. Ndio ni mfumo ndio ndio sikatae ndio. Hapo hao wanaona hata ukifika chini ya bahari wanaona kila kitu. Yaani si ni simi kitu gani? Si ni ficha wapi na namba sawa. Yaani kuna vizuri. Wanaweza wanaweza kutenda vizuri tu. Sasa sasa Lisai wewe unasema bao ya anasema vipi mipango yake kama mnaweza mtaka sawa na yeye mambo yakawa vizuri akawa tajiri Thank you. 